What's good? Verso.tv. Chaque Denis, qui m'a fait l'honneur de passer euh, au studio. Euh, on est là pour l'art de 10 ans. Ouais. C'est dans une semaine. Ouais. Excité? Non. <rire> Je suis vraiment pas excité du tout. Comment ça? Bah, tu sais, une semaine avant, t'es pas excité euh, plus que ça. Euh, ce qui devait être fait a été fait. Et puis, euh, après, maintenant, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Qu'il n'y ait pas d'annulation une semaine avant. Right. Ah, c'est vrai que ça, le stress est constant. Hein? Ah, fuck, ouais, il y en a eu ouais, une. Ouais, ouais. Euh, c'est ça. On... Maintenant, on espère que les mecs vont pas de choc. Euh, non, mais tout est... tout est sur les rails. Je pense que tout le monde sait que c'est quand même 10 ans. Donc, c'est c'est pas rien. quoi C'est la majorité sexuelle. Donc, euh... Non, faut... Ouais, je savais pas ça. Euh, puis c'est la première fois qu'on fait deux jours, ouais. C'est la première fois qu'on fait deux jours. Enfin, ça se fait deux jours dans la francophonie. Ouais, et c'est probablement la dernière fois, en tout cas, dans la francophonie. Ouais, c'était euh, quoi, c'est quoi les, dé les défis additionnels ah, de faire enfer, deux jours? C'est un enfer, les salles, c'est un enfer. Mm. Euh, tout est un enfer. Euh, la gestion et tout. Tu sais, je me fais engueuler par tout le monde, là, du staff, là, en mode, ah, non, t'es relou avec ton deux jours, je fais, ah, mais en même temps, je vous en ai parlé, t'en as voté, donc, il faut enculer. Mais, euh, mais non, c'est pas mal ça. Mais non, deux jours, c'est, c'est lourd. Donc, on aurait dû faire une seule journée, et, et puis mettre 250 battles dans la même journée. Ouais, mais ça, c'est lourd pour le public, euh, ça. Dans, dans le spot, mais bon, écoute, il y a tout un quelqu'un qui fout, qui souffre à quelque part, semble. Donc, Soraya, c'est toi qui souffres, ma gueule. Bon. Shout out pour le travail. Euh, ouais, tu, je propose qu'on passe un peu à travail match-up. Vas-y. Euh, tu ne vas pas t'obliger à me donner des prédictions de, de qui gagne parce que c'est toi qui as booké les battles. Je ne le fais pas non plus quand je book des battles, mais on veut peut-être essayer de décortiquer un peu euh, les, les match-up. Si on commence avec la première journée, on a jeu GDM contre 2 2 Z. 2 Z. Anciennement numéro Z. Exact. Qui a fait une perfo complètement euh, champ gauche au euh, accès online. C'est ça. Il... C'est pas un gars qui tu vas mettre des, des barrières parce qu'il va sauter par dessus. Ouais. Donc euh, à quoi on peut s'attendre sur ce battle là J'en sais foutre rien parce que parce que deux ben, on sait pas ce que GDM on, on sait plus. GDM hein. on sait plus. Puis je pense que GDM est, est sur un point de maturation où il commence à, à mieux trouver son sujet, etc. Donc c'est quelqu'un qui de qui je pense de battle en battle va vraiment évoluer. Ouais. Il peut avoir une courbe ascendante un peu comme ont eu des John Chili Chill. Euh, ouais, c'est un, un, un peu plus sur le long. C'est un peu plus sur le long. C'est quelqu'un qui a un peu plus besoin de maturation. Puis c'est quelqu'un qui connaît très bien le battle rap aussi. Mm. Euh, Des fois, ils connaissent trop bien le battle rap. C'est aussi le problème ouais. quand les gars connaissent trop bien le battle rap parce que le public le connaît pas forcément bien. So, c'est plus dur d'accrocher qu'un public qui connaît pas. Tu vas plaire aux connaisseurs, mais tu vas pas forcément plaire aux, aux, aux gens qui sont juste qui veulent juste général, un peu ouais, ouais, généraliste ouais, etc ouais. mais tout est une question de dosage mais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup son approche de lui aussi euh, faire ce qui lui plaît c'est de pas être dans les dictates de la mode euh, du battle rap etc ouais. puis ça je trouve ça vraiment bien euh, ce sera un battle même si je devais le prédire parce que je m'en fous de toute façon je vais arrêter le verset donc je vais prédire les qui va gagner okay, okay, parfait. Et si ils sont pas contents c'est bon moi aussi moi aussi je prédirai j'ai hâte qu'on soit pas d'accord ils ont qu'à m'envoyer un message je le mettrai en vue <rire> euh, celui-là ouais. serait très très difficile à prédire euh, si j'y c'est assez équilibré comme match j'aime le match vraiment je pense que si 2 part dans un truc euh, spatial c'est JDM brise de le prendre euh, parce que je sais pas jusqu'à quel point le monde va comprendre le, les concepts de ouais mais, mais je pense pas que 2 va faire deux fois euh, le, le, le... parce que genre numéro Z il, il fait un gros il peut faire du gros real talk aussi là, ouais, je avec sais. une technique genre euh, vraiment ça, un ton voix, genre ouais ça, ouais ouais, ça, ouais. Voix, ouais. Euh... puis j'ai l'impression que qu'on il y a moyen qu'il fasse ça contre JDM là je veux dire il était contre qui au dernier contre Oliver Twist ouais. des fois je trouve tu sais Oliver Twist qui est quand même un, un vétéran là, quasiment tu sais on va dire dans, entre les deux je, tu mets deux rookies un contre l'autre puis ils vont plus s'attaquer directement parce qu'ils sentent plus que c'est un ouais, peu un ou l'autre là j'ai l'impression qu'ils se disent ok au prochain RC euh, c'est le gagnant là, qui va être rebooké tu sais. fait que je me dis peut-être que 2 il va être à cause de ça il va voir mais plus focus sur GDM moi je dis moi je dis 2 okay. tu dis GDM non j'ai pas dit GDM okay. c'est dur à prévoir ouais. ça va dépendre de la prestation de GDM ouais. de 2 je veux dire euh, ouais. si 2 part sur un truc un peu comme la dernière fois oui, le, le, compliqué. Le, ouais, c'est compliqué de gagner en live avec, avec une, un, un, une approche comme ça. Aye, aye. Ben, écoute, on verra bien. Euh, ensuite, il y a Aparzid contre Oliver Twist. Là, le... Ça, c'est un match-up qui m'a surpris un peu quand même. Ben, ça, ça a dû être un des derniers qui a été booké, okay. je pense. 
Euh, on avait proposé d'autres gars ou deux, euh, ça ne s'est pas fait. Euh, en fait, le match-up, il est simple. Oliver Twist, il est sur une série de victoires au RC, et puis il lui fallait quelque chose d'un peu plus haut. Donc, ça, les gens me disent... Parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de top tier. Euh... Non. Oliver Twist. Non, c'est ça. Alors qu'il a fait plein, plein, plein de ballons. C'est ça. Donc là, il a besoin justement d'avoir quelqu'un qui est... Et you said them. Ouais, mais... Pour Wassi. Ouais, n'est vraiment pas un top tier au RC non plus. Donc, c'est ça. C'est une étape à franchir pour Oliver. Donc, c'est aussi pour ça que ça a été bouqué. Et, euh, et voilà, après, euh, là encore, ça va être difficile à voir. Tu sais, si tu me demandes qu'est-ce qui risque de se passer, je pense que Oliver Twist va aller attaquer à Parzit très frontalement euh, en essayant de le déconstruire, ouais, beaucoup plus. Puis je pense que à Parzit va faire le clown. Tu sais, moi, je pense qu'il va faire Parzit, il fait bien le clown. Il fait bien le clown. C'est un des meilleurs et avec la, juste son écriture, genre, ouais. c'est son, son. Il fait vraiment bien le clown, c'est genre. Tu sais, c'est le gars, euh, quand il arrive dans une soirée, il va parler avec un petit ton un peu moqueur aux gens, il va se prendre une gifle. C'est le gars-là, <rire> à part zut. Euh, c'est exactement ce gars-là, tu vois, un petit peu moqueur, ouais. etc. Puis en battle, ça passe super bien. Ouais. Euh, il en a enchaîné beaucoup dernièrement, à part zut, où il n'est pas toujours à son top. Contre un Oliver Twist qui a faim. Ça peut, c'est ça, ça, ça le truc. Ça va vraiment dépendre. Encore une fois, ça va... Ça dépend toujours, c'est sûr. Non, il y, y en a, tu sais... Il y, y a des match-up, je sais pas, ça dépend. C'est où je sais que le MC va. Bah, Puis tu bookes quand même, même si tu Non, sais... je ne pas au RC. Il n'y a pas de réseau de cartes. Il y en a que je vois. Qui ouais. Fait... ouais, ouais. Cachet, il va se faire rouler dessus. Là, il... Qui ça Il y en a plein. <rire> tu sais, si je te. Ah, parce que je n'ai pas besoin de nom. Non, euh... mais attends, si, si, je vais en donner de sur okay, ta casière, par exemple. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh... Tu sais, pour moi, dans mon livre, euh... c'était sûr que Chris ait gagné contre Vec. Ça pouvait être serré, mais pour moi, dans mon livre, Chris égal. Ben, tu vois, c'était pas jugé, on a fait crier le crowd, puis il y a un petit edge pour un Dirty Chris quoi, que je pense avoir entendu ben, dans les Là, là c'est même, même pas une question de, de body body juste, parce que Mecha est, est, est très bon. Ouais, ouais, mais c'est ce que toi, tu t'apprécies. Non, c'est pas ce que moi j'apprécie, c'est ce qu'à la fin, le public va retenir. Je te parle mm. pas du public super connaisseur, etc. Là. Je te parle du public public. C'est euh, du public qui va regarder un, un battle. Ouais. Chris va être beaucoup plus, euh, tu sais, rentre dedans en ouais, direct. Des ouais. cas, c'est très dur de rentrer dans son univers. Si tu connais pas ouais, le rap, ouais, 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 ouais. ça. Ouais, pour le public général, pour le public général, pour toi, comme tu dis, c'est clair, c'est que c'est de l'équipe qui pense. Et okay. pourtant, et tu sais, je te le dis, c'est genre VK, puis je l'ai déjà dit, là, c'est VK, un des gars qui a peut-être une des meilleures écritures. Là. Euh... Meilleure construction de punchline. Là. Ça. Il y a un peu crack de code. Là. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ah ben ça, ça, ça devient le, le, le débrief du VRB volume 2. Allez checker sur Patreon à ce point-ci. Si les battles ne sont pas encore là, ils s'en viennent dans les prochains jours. Mais moi, je ne l'ai pas vu en fait. J'ai juste ouais, parlé pour ça. Pour 15$, tu vas pouvoir... Euh... Non, tu vas me donner un code parce que tu as un code <rire> pour voir le live. Ouais, bon, on s'échange des codes, c'est donnant-donnant. Euh, ouais, Est-ce que tu donnes des donne prédictions pour rapport à Oliver Twist ou... Euh... Hmm. Je pense que... Mais à part Zit, il va, il, 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 je pense qu'il va utiliser l'angle du problème de vision de Oliver Twist de façon euh, Ouais, mais faut il faut qu'il l'utilise super efficace. bien, parce que ça a déjà été très utilisé. Oui. Mais même si, si quelqu'un peut bien l'utiliser, c'est C'est ça. Mais Deuxé l'a très bien fait. Il va faire un... Euh, moi, quand je vais à l'épicerie, euh, tranquille, ta 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 Toi, quand tu vas à l'épicerie, tu sais... Ouais, non, c'est sûr, c'est genre... Non, c'est sûr. Mais... Moi, je donnerais un edge à Oliver Twist parce que c'est le, le contender dans le truc. Ouais. Et puis les gens vont attendre beaucoup plus d'Aparzit. Donc Aparzit, s'il n'arrive pas avec plus que ce qu'il fait d'habitude, ça va être compliqué. Ouais. Arrête, arrête. Ça arrête. Tu, tu y vas pour euh, Oliver Twist. Moi, ouais. j'ai envie de donner Oliver Twist aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est son occasion de, de wild out. Puis comme tu dis, ouais, il, il a été flawless. Ça fait que... C'est un bon bête. Euh, ensuite, là, on rentre dans un gros ballon de mm -hmm. Bramzo contre Jeune Chili Chill. Ben là, c'est un petit peu pareil que Oliver Twist, mais version mais C'est-à-dire que Bramzo est sur 4 ou 5 victoires d'affilée ouais. qui ne sont quasiment que des body bags. Euh, mais il y a des petits chokes à travers ça. Ouais. C'est ça le problème. Mais malgré ces chokes, il arrive quand même un body bag. Ouais, c'est ça. C'est ça qui a euh, euh, ça à quel point il est puissant quand même. Tu sais, le dernier battle en date de Bramzo, c'est par exemple, je savais qu'il a eu... Contre Vigens Non, sur la date d'après, contre ah. euh, Rodka. Ah euh, ouais, contre Rodka, ouais. Tu sais, je savais qu'il a eu... Ouais, ça, c'était... Tu sais, s'il n'y avait pas de... Tu sais, Vincennes, c'est toujours compliqué parce que... Vincennes est vraiment très ancienne école. 
dans, dans ses constructions de, de battle, etc. Mais il s'actualise, ce qu'il a réussi à faire. Ouais, mais je sais pas jusqu'à quel point, s'il n'était pas resté comme contre Godier, ça aurait peut-être plus marché. Ça aurait mieux marché. C'est ça. Contre, contre, contre Bramzo. Ouais, contre mais Bramzo, c'est qui est difficile à approcher. Là. Euh, et comment est-ce que tu l'attaques? Il y, y, y a genre le, le personnage de Godicité. Ben, qui... Je pense que la meilleure personne qui va pour l'attaquer, c'est juste ça. Ben, tu penses, comment est-ce que tu penses qu'un un jeune Chili Chill va, va pouvoir venir Parce que... trouver la façon de, Parce de, que d'attaquer un... JCC un... arrive toujours à trouver une façon, justement. C'est un des gars les plus intelligents tu vois, du game. Euh, donc, je m'inquiète pas trop. T'sais, il va arriver à trouver quelque chose à faire. Et puis c'est un peu comme je te disais, c'est un peu comme Oliver Twist. Pourquoi on l'a proposé Parce que justement, Bramzo avait besoin de, cette... ouais. de monter une marche. Et, euh... et puis cette marche-là, bah, c'est JCC. C'est Jeune Chili Chill. Donc Jeune Chili tu es une marche. Je sais pas pourquoi on te marche dessus, mais tu es une marche. Puis écoute, moi, moi je, je prévois là, je, euh, rester sur le momentum là, de Jeune Chili Chill, puis lui proposer un autre battle dès, dès qu'il revient. Ça fait qu'on va espérer avoir euh, droit à beaucoup de Jeune Chili Chill dans les prochains mois. Euh... Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de prédiction sur celui-là. Je pense que ça va être... Dans tous les cas, je pense que ça va être... Euh... Ça va être un battle de... Je pense que ça va être excellent. Moi, je pense avec le battle de cette journée-là. Ah! Non, ça peut être... Euh... Sinon, c'est le prochain. On a Taipan contre Aesop. Taipan contre Aesop. Ça, c'est un battle qui, je pense, qui met tout le monde d'accord. Je pense que c'était un des premiers bouquets, si okay. on ne pas ce qui était au RC-17. Euh... Taipan était chaud sur Aesop, tout simplement. Genre, je me dis, ah, je serais chaud. C'est lui, ok, c'est, c'est Taipan. Je sais plus si c'est Taipan, mais on en parlait un peu. Puis il m'a dit, tu sais, moi, ça me dérange pas de prendre un gars, tu sais, genre, qui vient d'arriver, tu sais, genre, comme Aesop, tu sais, genre, ça pourrait être drôle, okay. etc. Euh, donc voilà, là, ce battle-là, ça va. Aesop, tu sais, je m'attends à, à ce, qu'il fasse, ce qu'il fait d'habitude, mais en mieux. Tu sais, je m'attends à ce que ça soit la version. Euh, est-ce, que, est-ce que tu penses qu'il va s'adapter pour le gros stage aussi T'as pas besoin de t'adapter. Non. Ça, c'est, ça, c'est une erreur que font beaucoup les MC. Mmh. T'as pas besoin de t'adapter. C'est le public qui doit s'adapter à toi. C'est-à-dire que c'est soit t'es capable de les amener avec toi, soit t'es pas capable. Mais regarde, moi, j'ai battle n'importe où. J'ai battle dans des petites ligues, ouais. de, au ouais, Classic ouais. Clash. Euh, j'ai battle au RC devant du monde. J'ai battle au World Up devant du monde. Puis j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Ouais. Et puis, tu sais, des fois, ça marchait pas, comme contre Samy. Ça mmh. a marché. Mmh. Puis il y a d'autres fois, contre Giroud, là, ça a marché de ouf. Ouais. Ça dépend vraiment des fois, mais à chaque fois, j'ai fait ce que je voulais faire. Mais tu sais, juste au niveau de l'espace, la façon que tu performes dans un cypher. Ouais, mais là, tu vas voir, là, c'est un truc aussi, le, le format ouais. va être beaucoup plus cypher que, okay. que d'habitude. Là, il n'y aura plus autant d'espace, ça va être très serré. Tu vas plus remplir la scène. Ouais. Cool. Ça va être vraiment différent. Donc euh, là, tu sais, c'est, c'est compliqué. Parce que Taipan, c'est quelqu'un qui est imprévisible. Il peut te sortir n'importe quel concept. Ouais. Euh, il peut te, te punchline, t'enchaîner des punchlines ou il peut te ridiculiser. C'est ça. Mais je pense que compter ça, puis il va falloir qu'il fasse un peu des deux. Je sais pas. Je sais pas. Mais en même temps, c'est parce que pour désamorcer, et ça, il y a une approche super euh, sérieuse. Mm-hmm. Il rappe là, comme si <rire> sa vie en dépendait. Tu sais. ouais. Ça fait, je pense, Taipan, voyant ça, il se dit Ok, je vais faire de l'humour pour désamorcer ça. C'est possible, puis Taipan. Mais euh, je pense que Taipan, euh, euh, et ça, puis il y a quand même une, une plume, une construction. De, 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 de bars que Taipan va vouloir quand même essayer de montrer qu'il est capable de le faire. Je suis pas sûr. Lui aussi. Je suis pas sûr, étant donné que Taipan, c'est pas quelqu'un qui va vouloir prouver ça aux gens. Mmh. Je le connais un peu. Il va. C'est un peu un espèce de deuxé, hein, Taipan. <rire> Il va faire aussi un petit peu ce qu'il veut. Euh, Puis là, ce qui est drôle, c'est que dans les deux, deux styles différents, c'est deux gars qui ont une plume incroyable. Ouais. Euh... Non, c'est un ballot de très haut niveau, là, je pense. Taipan, j'ai une chill chill, c'est les deux ballots que j'ai vraiment le. le Taipan, le plus 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 genre pour moi, ça a probablement, c'est probablement le meilleur. Tu sais, moi, les bars, les, les punchlines, tu sais, j'ai toujours pas vraiment compris c'était quoi la différence. Là, ouais. Moi, ouais, en termes de punch, une bar, c'est à partir du moment où il y a un double sens. Ouais, c'est ça. Tu sais, personne n'a vraiment. Le... Word c'est... Association, ça devient une bar, mais la frontière est floue. Puis la frontière ça, est floue. On n'a pas besoin de la définition. la définition n'existe pas. Non, non. Parce que dans le rap, US, la continue une base, c'est ton lac. C'est, ouais, c'est une mesure, mais ils veulent dire aussi une certaine densité, tu sais. Une densité, il ouais, y a un punch aussi. Ouais, ouais. Euh, tu vois, même quand l'anima dit, euh, c'est pas parce que je fais de l'autotune qu'il n'y a pas de bars ici. Ouais. Il n'y a pas vraiment de bars au sens battle rap du terme, ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais Taipan au RC3, tu sais, genre, il a sorti, pour moi, c'était des bars. Ouais. 
Et puis elles sont incroyables parce qu'encore aujourd'hui, c'est probablement quelques-unes de mes lignes préférées. Ouais, ça a bien vieilli. C'est ça, euh, ouais. aussi ça comme ça que tu vois, c'est souvent... Euh, les gens me disent, est-ce que tu penses que c'est un classique Je fais, je sais pas, on en reparlera dans 5 ans, frère. Ouais. Tu sais, je peux pas savoir on si on voir comment ça vient. Non, non c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, le monde, des fois, il dit, ah, c'est un classique, t'as dit, ils sont en train de, de lancer ce mot-là à gauche puis à droite, c'est juste looking back. Là. Moi, la seule fois, je pense que je l'ai fait, et je l'ai fait une fois, c'était après Black Apart ou bien. Tu sais, où j'ai dit, ouais, ah, ça, ouais. ça va être un classique. Ça, tu le, ça, tu le, mais, tu te sentais assez confiant ouais, pour je le pense dire. Que, ouais, puis, mais, effectivement. Mais même dans la musique, tu sais, genre, il y, y a des, c'est des artistes que j'adore, quand leur album sort, je vais pas dire c'est un classique maintenant, non. je le jugerai dans 5-6 ans, parce ouais. que, tu peux pas juger aujourd'hui. Et c'est ça le concept d'un classique quand, tu sais, quand on parle de, de musique classique, c'est que c'était de la musique qui, qui a engendré, qui a, qui a seté un nouveau standard par la suite. Alors, tu peux pas le dire directement après. Euh, bon, ben, écoute, Taipan et Sup, euh, moi, je pense, je pense du côté de Taipan, je pense que le, le, le vétéran, puis le fait que Sup, il a, il a jamais vraiment rappé devant autant de monde, il y a un peu l'expérience. Je pense qu'il va être très bon, le Don't Get Me Wrong, mais je pense que Taipan, le, 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 le facteur vétéran va venir euh, lui donner le edge, mais je pense aussi que ça va être un battle de série. Est-ce que tous les battles sont jugés? Ouais. OK. Ça va dépendre si, si Taipan... C'est un peu comme deux... Taipan, tu peux jamais savoir. Ouais. C'est un peu comme... Ça va dépendre si... Tu peux jamais savoir. C'est soit... Soit les gens vont comprendre, soit ils vont pas comprendre, mais tu sais, genre, pour moi, une des meilleures punchlines de Taipan, c'est quand il a dit à Vincenz, tes amis pour te laver prennent une pelle et un seau. Euh, prendre, ouais, prendre une, un, merde, une brosse et un seau. Tu sais, okay. comme, comme quand tu laves les éléphants en zoo. Ah ouais, ok. Il est ça, Vincenz. C'est ce genre de petit concept, c'est comme. Mais tu sais, même ah, sur Facebook. Comment qu'il pense à ça, tu sais. Non, même sur Facebook, des fois, il en sait. Allez, allez, allez liker. Ben, je pense que c'est plus sur son perso. Là, mais... sur son perso, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Une fois, il y avait un gars qui avait posté une, une, une vidéo d'un un mec qui avait perdu une jambe dans un contrôle de police. Et tu sais, tout le monde est en train de bien entendu ta taper sur la police. Mm -hmm. Et il a dit « Calmez-vous un peu. <rire> Des jambes, on en a deux. Une police, on en a qu'une. <rire> » Bien. Ouais. Quel tueur. C'est ça. Euh, allez, euh, dernier ballon de la journée, je pense, ouais. vu que le, le, le double a été annulé. Mmh. Andra contre Parano. Le retour d'Andra, un peu. Le retour d'Andra, parce qu'il n'était pas là depuis ouais. le RC16. Euh, Andra aurait pu être là au RC Online, mais il devait finir la, la ouais, série. Ça, il... Ben oui, il vivait la vie d'acteur. Il vivait la vie d'acteur. Ben, il est venu il... quand même, là. Il est venu d'ailleurs avec euh, un des DJ de l'époque euh, ah, qui okay. était Dynasty. Okay, okay. Donc, ça nous a fait vraiment plaisir de recevoir ben, ouais. Dynasty parce que c'est un vrai pionnier. Euh, Andra Parano, écoute, ce battle-là, pour être franc, au RC17, vu que Parano était sur genre, plusieurs bonnes victoires, etc., là, ça, aurait été un, ça aurait dû être le battle qui allait envoyer un des deux au titre. Ouais. Donc, mais là, aujourd'hui, c'est un peu remis en question. Du côté de Parano Ouais. Parce, Parce qu'il qu a perdu contre Louvar. Ouais. Donc, que, même, si, même si Parano gagne. Est-ce qu'on peut l'envoyer au titre tout de suite Je ne pense pas. Ouais, il avait été meilleur contre Aparzit que, que contre... Je ne pense pas, c'est ça, exactement. Que contre mais, euh, par contre, va... mais par contre, je pense que Parano va arriver avec quelque chose. Je pense qu'il va probablement faire son meilleur battle. Ah ouais C'est soit il fait son meilleur battle, soit il se plante encore pire que d'habitude. Il n'y aura pas d'entre deux. Il n'y okay. aura pas d'entre deux. Puis Andra et Andra... Tu vas nous faire un autre, euh, un autre struggle round comme contre Doug Brown. Andra, il peut faire n'importe quoi. Euh, Mais moi, j'aime ça quand il amène... Je trouve que ça manque un peu euh, en, en Europe des rounds un peu avec un thème puis une approche faite. Puis quand Andra le fait contre Doug Brown, je pense que ça l'a frappé tout le monde. Ouais, tu sais, ça fait que je pense qu'il va vouloir revenir avec au moins un truc marquant comme Mais Andra, ça. Mais son... Andra est très bon. Peu importe ce que les gens disent. Tu sais, Andra est bah, très bon. Ils qu'il recycle. Oui, on recycle, mais c'est pas le seul. Mais tout le monde l'a tous fait. Ouais. Ils l'ont tous fait. Ouais. Et ils l'ont tous fait. Et puis, s'ils veulent qu'on commence à parler, je vais commencer à dire qui a écrit les textes de qui aussi. <rire> Parce que, au moins, lui, il recycle, mais il se fait pas écrire ses textes. Donc, euh, donc, c'est ça. Parce qu'il euh, y en a beaucoup qui se font écrire leurs textes. J'ai déjà écrit des textes à des aussi. Ok. C'était-tu pour qu'il ne choque pas, genre? Non, c'était pour, pour pas qu'il annule. Tu dis, ok, je te l'ai écrit. C'était pas versé. Ok. Ok. C'était pas au RC. Euh, 
T'as des gars dans, dans le bâtiment. Comme ça, vous venez aller voir Denis pour qu'il écrive ses textes, il faut le faire, là, parce que tu te dis, tu n'es que tes chances d'aller, <rire> me semble que. Mais non, non, parce que justement, je suis quelqu'un qui sait écrire, tu sais, des trucs drôles, je ne les fais jamais pour moi. Ouais. Mais en vrai, dans ma vie, je suis quelqu'un de super marrant, en fait. <rire> Donc, tu sais, je suis capable d'écrire oh. ces merdes-là. En toute humilité. En toute humilité. Non, non, mais tu sais, je suis quelqu'un de drôle, vraiment, tu sais, genre, moi, je suis comme tous les dépressifs à deux doigts de se suicider, tu sais, je rigole toute la journée. Ouais, ouais. Euh, ouais, je rigole tout le temps. Tu sans rire à fond. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça ouais, le ouais. soir. Après, genre, moi, c'est ça, tu sais, genre, le soir, quand je vais me coucher, après, ça va pas, mais toute la journée. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Non, que ce soit aux États-Unis, en France ou au Canada, tu sais, je... tout le monde se fait écrire ses textes. Enfin, pas tout le monde, mais. Tu sais, dans toutes les ligues, il y a des mecs qui se font écrire leurs textes. C'est peut-être pas tout le texte, mais il y a quelques-unes des meilleures punchlines que vous avez entendues, c'est pas le même cycle. Pas de... ouais. Et puis, au... Et au Québec, ça arrive très souvent. Très souvent. T'es plus au courant que moi. Hein? Mais t'es plus au courant que moi parce que je suis. J'aurais pas cru. Très souvent parce que les MC parlent. Parce que les MC parlent. Mais. Tu sais, les MC parlent au bout de la Parce que les MC parlent, c'est en ouais. d'écrire un peu. Euh, tu peut-être faire ton round à ton, à, non, à ton ami. Non, t'écris pas tout le round. T'écris pas tout le round, mais tu sais, tu vas, tu vas lâcher des punchs. Comme je dis, moi, je trouve ça correct. Ouais. Tu sais, j'ai pas vraiment de problème ouais. avec ça. Tu sais, genre. Mais c'est ça, tu sais, les gens qui ont dit Ah, ils copient, ils copient, ils copient. On l'a tous fait. Tu sais, on l'a tous fait. Genre, ouais, recycler, moi, moi j'ai déjà recyclé, recyclé, moi j'ai déjà recyclé. Des fois, mais des fois, tu écris un truc, ça fonctionne bien, puis t'es comme, ah oh ouais, puis là, plus tard, tu te rends compte, ah oh ouais, en fait, ça devient déjà, mais là, rendu là, t'es comme, ah oh, je vais le garder quand même. Ouais, puis c'est ça, ça j'ai peut-être déjà fait ça. Puis tu sais, t'as des mecs qui disent, ouais, mais il y a un rappeur inconnu qui l'a déjà fait. Ouais. C'est vrai, mais je le connais pas. Tu veux que je dise quelque chose, ouais. là Tu veux un rappeur inconnu ouais, qui a déjà fait quelque chose la même langue. Tu veux que je dise quelque chose Les aigles ne volent pas avec les pigeons de Booba. Ouais. Je l'ai écrit deux ans avant lui, c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est un, un proverbe de chien, ah ouais. comme ça. Ouais, c'est ça aussi, là, je veux dire. Donc, tu sais, j'ai recyclé un shit que, que Booba a dû lire la même merde que moi. Il dit, ah, ça, ça va être bien, je vais en faire ouais. une punchline. Ouais. Puis, tu sais, ça arrive plein de fois. Ouais, c'est, des fois, c'est flatteur parce que tu penses à, à un jumeau, tu sais, puis tu, tu sais, peut-être tu le concrétises pas. Puis là, après, t'écoutes genre un, t'écoutes un, un, un rappeur qui t'aime, puis il, il fait, puis là, t'es comme, ah, oh, mais j'y avais pensé. Que... Moi, je crois Avant que... lui. <rire> je crois que dans mon premier battle, j'avais écrit un truc, euh... Que Coria avait écrit aussi. Ok. Je sais pas. Non, tu savais pas. Tu sais, on me l'a dit après, enfin, mais Coria l'a déjà écrit. Je crois, en même temps, c'était pas vraiment compliqué à écrire. Non. C'était pas, c'était pas un truc incroyable. Ouais. Mais je te dirais que parce que là, moi, j'essaie de me remettre un peu au rap, tu sais, pour m'amuser. Uh-huh. Puis tu sais, j'écris des lines et maintenant, je, je les Google. Ouais, pour être sûr. Ouais. Pour être sûr. Puis là, j'en suis encore tombé sur deux que Bouba avait écrit. Mm. Et puis tu sais, bah, là, maintenant, je les enlève. Écrit comme Bouba. Non, c'est même pas ça, c'est bah, Non, mais c'est, vous avez ah, Non, c'est même pas ça, c'est que Booba a une façon d'écrire qui est très battle rap. Mm. Qui est excessivement battle rap. C'est un dream euh, booking. Non, pas, je, moi, oui, s'il si voulait le faire. Et c'est vrai lui-même. Ouais. Non, mais c'est même pas ça, s'il veut venir, il sait où le trouver. Hein, ouais. euh, mais il viendra pas. Et, euh, mais oui, bien sûr, sera un, si tu me demandes si c'est un dream booking, oui, tu sais, genre, je veux, je veux prendre ma retraite, mais si Booba veut le faire, je serai de ma retraite, tu vois. Je ok. Vais, Okay. Je lui paye les pizzas. Que les Booba, Booba qui écoute Verso.tv, euh, tu sais quoi faire pour. Euh, On va faire ce dans, dans quelques années sage. pour ressortir de Nice, ça arrêterait. Mais, <rire> mais non, pour en revenir à Andra. Ah, ouais, Andra Parano. Ouais. Oui, il a recyclé, mais tu sais, tout le monde a recyclé. Ouais. Tu sais, j'ai déjà vu Voitech recycler. J'ai déjà recyclé. Mais c'est, c'est le Valorant, c'est tout le temps comme ça. Les, les, les fans vont s'amuser à associer quelque chose particulièrement à quelqu'un. Euh, puis après, bon, genre, c'est vrai qu'il avait un peu abusé. Bon, c'est vrai qu'il avait un peu abusé sur son premier battle, il me semble. Il avait été un petit peu trop loin, mais tu sais, après il a corrigé ça. Euh... Puis c'est pas juste pour ça que les gars l'aiment pas. Les gars l'aiment pas parce qu'il est pas dans la gang. Ok mm. Il va pas être dans leur gang. Le battle rap, c'est des gens qui marchent en gang. T'as des gens qui se disent Ah, je suis bon parce qu'ils me disent que je suis bon. Mais s'ils te disent que t'es bon, c'est parce que t'es pas bon. C'est juste parce que t'es, t'es pas une. Si t'es un, un battle rappeur moyen, mettons, hein, t'as des petits battle rappeurs, là, tu vas dire, ah, tiens, c'est bon ce que tu fais, blablabla, bla, 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 parce que t'es pas une menace. Mais un gars qui arrive comme Andra, qui est pas dans la gang et qui lui est une menace, ben, on va plus lui casser du sucre sur le dos. Alors que l'autre, on va aller l'encourager, alors que son truc est médiocre. On va aller l'encourager, on, on va marquer des coms, ouais, fire, avec des emojis fire. Non, on tient <rire> du coup, ouais, dire. Au bout d'un je l'ai coup, senti quand même quand je suis arrivé, en, en toute humilité, là, quand je suis arrivé sur la scène de Battle Rap euh, québécoise. Puis encore à ce jour, je suis pas vraiment dans la gang de qui que ce soit. Ça fait que 
j'avais quand même le backlash de tu respectes pas euh, nos mœurs, tu sais. Non, c'est ça. Ah, c'est parce ça. que tu, tu, tu viens un peu de l'extérieur, puis tu, tu. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Et, et c'est ça, tu sais. En... Généralement, c'est un bon signe quand un battle rappeur n'est pas aimé, par exemple. Ouais. C'est ouais. généralement un bon signe, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut et que c'est une menace pour les autres. Ouais. T'sais, il est inconfortable. Mais je les ai tous vus, hein. toutes les générations qui sont arrivées n'étaient pas aimées par la génération d'avant. Mmh. La manif, là, quand il est arrivé, il n'y avait pas grand monde qui l'aimait. Mmh. Euh, je peux imaginer. K5, quand il est arrivé, pareil, mmh. il n'y avait pas grand monde qui l'aimait non plus. Puis regarde où sont la manif et K5 aujourd'hui, ils sont en haut. Donc, c'est bon signe. C'est toujours un bon signe. C'est intéressant, j'ai jamais pensé à ça. Comme quand ça. les gars t'aiment pas, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est toujours un bon Puis signe. Puis, c'est quand par un autre, tu penses, tu penses tu pour, euh, d'un côté ou l'autre. Moi, je pense en droit. Moi, je pense en droit aussi. Mais comme je te dis, je pense que Parano va faire un battle. Je pense qu'il va faire son meilleur battle à vie, puis qu'il peut l'emporter je lui avec ça. Et puis, Parano a une force, c'est qu'il est capable de l'écrire vraiment sur son adversaire. Et vu que Andra, pas grand monde ne l'aime, il va pouvoir. Il y a du stock à dire sur Andra. Il y a des façons de le peindre. Tu sais, Exactement. même moi, tu me dis, tu me dis, tu battles Andra demain. J'ai, j'ai déjà une idée de comment est-ce que je veux qu'il ait l'air. Mais Andra peut aussi réfléchir à tout ça, puis préparer puis, tout ce qu'il peut ouais. faire. Mais tu peux préparer entre qui va préparer. Puis là, c'est là que ça devient un battle. Moi, j'adore quand il y a un dialogue comme ça, puis les angles se, se, se désamorcent et se réamorcent. Ça fait... les gars On espère faire... qu'il y aura ça dans, dans ce battle-là. Tu sais, les gars, peuvent aller dire à Andra, ouais, t'es un acteur, tu réussis. <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis Andra, je fais, ouais. Mais ils peuvent dire, t'es un acteur, et tu fais du acting quand tu fais du battle rap. Mais vous aussi, ça a déjà été dit, mais oui. Mais lui, vu qu'il est acteur, puis comme tu dis, il est un peu à, à retiré de la scène hip-hop, ça va puncher plus, qu'on, ça va particulièrement ouais. bien fonctionner. Ça. Oui et non, je te dirais, parce qu'à la fin, est-ce qu'il est plus dans la scène hip-hop ou moins dans la scène hip-hop que, que les autres? Jusqu'à quel point, tu sais. Ouais. Il a joué Dynasty dans, ouais. dans le truc de NTM. Ouais. Tu sais, c'est pas mal plus que la majorité ouais, de la c'est, c'est vrai qu'avec la avec la acting, ouais, il, il s'est c'est relié, ouais, il fait un peu Puis il fait ouais. quand même du battle. Euh, tu sais, c'est compliqué. Oui, un gars, peut-être comme Gaiden, pourrait le faire. Tu sais, Gaiden, c'est un ancien, c'est un, ancien, c'est un vrai rappeur. Mais pour Parano... Mais Parano a pas ce... A pas ce... Non, parce que Parano, il, il vient un peu, tu sais, il est belge. Euh, il est tout le monde oublie qu'il est belge, mais tu sais, il, il est belge, il a mais c'est pas trop d'affiliation. Il... Ouais, mais c'est même pas ça. C'est que, tu sais, Parano pourrait pas aller lui dire... Euh, tu sais, jouer sur le côté hip-hop, dans le sens où, tu sais, il n'est pas plus non. que Andra ou pas moins. Ouais, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, un gars juste arctique pourrait Gaiden, ouais. ces gars-là, ouais, c'est Gaiden, c'est Gaiden, c'est Gaiden, c'est pour lui dire c'est, ça. Genre, voilà, exactement. C'est genre, moi, je te rappelle à l'époque où c'était pas à la mode, je faisais des mm-hmm. battles à l'époque où c'était pas à la mode. Et puis même à ça, tu sais, genre, tu sais, Alondra pourrait répondre facilement à ça. Puis, tu sais, il y a des MC qui sont durs à écrire. Tu sais, genre, Aparzit, par exemple, moi, je serais vraiment pas capable d'écrire sur Aparzit. De là, tu sais. Aparzit, c'est un peu plus, mais Louvar, c'est un enfer. Louvar, c'est le MC. Si tu me dis aujourd'hui, qui est-ce que tu dé- si j'étais Battle MC, là, qu'est-ce que tu détesterais affronter Louvre Ouais, ouais, ouais. Moi, que je tu serais, moi, je serais dans Battle Louvre. Je pense que je trouverais des. Bah, c'est... C'est... Mais bon, je vais pas brûler les. Moi, je te <rire> les dirais. Les armes, faut faire attention. Moi, je te là, dirais c'est... que tous les gars, à chaque fois qu'on va affronter Louvre, ils vont tous dire la même chose. Ah ouais, ils vont tous dire que c'est impossible d'écrire son livre. Puis c'est vraiment, c'est vraiment le gars, je pense, le plus dur sur qui tu peux écrire. Tu vois. Euh... C'est le même Voitech. Mais moi, contre lui, puis on en parle. Okay. <rire> sur ça, ça